শান্তি বর্ষিত হোক আপনাদের সকলের উপর সেই কামনায় এবং সকলকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমি শাহাবাব আমরা সব সময় সাধারণত কি করে স্বাস্থ্য ভালো করা যাবে সেই নিয়েই কথা বলি এবং তাতে যারা স্বাস্থ্যের বারোটা বাজাতে চান তারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট অনুভব করেন কারণ তাদের সম্পর্কে কিছু কথা বলা হচ্ছে না তো সেজন্য আমি সম্প্রতি খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম যে যারা স্বাস্থ্যের বারোটা বাজাতে চান তাদেরকে কোনো পথ দেখানো যায় কি না এবং সম্প্রতি পাবলিক হেলথ কোলাবরেশন ইউকে এর অধীনে ডক্টর ক্যাম্পল মার্ডক এইরকম একটি উপস্থাপনা আমাদের সামনে নিয়ে এসছেন এবং তাতে আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আপনাদেরকে জানাচ্ছি যে যারা নিজের স্বাস্থ্যের বারোটা বাজাতে চান তাদের জন্যে আজকের এই ভিডিওটি অত্যন্ত উপকারী হবে তো চলুন আমরা প্রথমে আমাদের স্ক্রিন শেয়ার করি ডক্টর ক্যাম্পল মার্ডকের এই উপস্থাপনা উপস্থাপনাটার মধ্য দিয়ে আপনাদেরকে বেসিক্যালি আমি খানিকটা গাইড করে আপনাদের হাত ধরে নিয়ে যাই তো উদ্দেশ্যটা কি আমাদের আমাদের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আমাদের স্বাস্থ্যকে বারোটা বাজানো তো স্বাস্থ্য বারোটা বাজানো সব থেকে ভালো উপায় যেটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের বিপাকীয় স্বাস্থ্য যেটাকে ইংরেজিতে বলে মেটাবলিক হেলথ সেটার বারোটা বাজানো তাহলে একই সঙ্গে অনেক জিনিসের ক্ষতি হয় তো তাহলে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমাদের একটা প্ল্যান করতে পারি যে কিভাবে আমরা আমাদের স্বাস্থ্যের বারোটা বাজাতে পারি যে আমরা কি এখন বেশ করতে চাইছি স্বাস্থ্যের বারোটা বাজানো তাহলে আমরা কি করে বুঝব যে আমরা স্বাস্থ্যের ধীরে ধীরে বারোটা বাজাচ্ছি কারণ যদি বুঝতে না পারি তাহলে তো আমাদের পক্ষে যে যেই সময়ের মধ্যে দ্রুততার সঙ্গে আমরা এগোতে চাই সেই দ্রুত দ্রুততায় এগোতে পারবো না তো সেই জন্য সেটাও দেখতে হবে আর এরপরে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে কি করলে এই স্বাস্থ্যের বারোটা বাজানোর গতি বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী এক একজনের প্রয়োজন এক এক রকম কেউ চান চল্লিশ বছর বাঁচতে কেউ চান পঞ্চাশ পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছর বাঁচতে কেউ তারও আগে যেতে চান তো এক একজনের জন্য ব্যাপারটা এক এক রকম হবে তো আমরা যে পদ্ধতিটা এখানে ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে প্রথমে আমরা প্ল্যান করব যে কিভাবে স্বাস্থ্যের বারোটা বাজানো যায় তারপরে সেটাকে আমরা করব করে তারপরে আমরা স্টাডি করে দেখব যে আমাদের ফল আসান আশানুরূপ ফল পাচ্ছি কি না যদি পাই তাহলে তো খুব ভালো কথা যদি না পাই তাহলে আমাদেরকে আবার নতুন করে প্ল্যানের মধ্যে কিছু পরিবর্তন করতে হবে করে তারপরে ফল পেতে হবে তো এই যে আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের যে প্রজেক্ট এই প্রজেক্টে তাহলে আমাদের সফলতা আসছে কি না সেটা বুঝবো কি করে যদি আমাদের কোমরের মাপ বাড়তে থাকে পেটের মধ্যে পেটটার আকার ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে মোটা হতে থাকে আমরা তাহলে সেটা একটা ভালো লক্ষণ তারপরে ব্লাড প্রেশার যদি বাড়তে থাকে তাহলে আমরা সঠিক পথে আছি আমাদের রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইড যদি বাড়ে তাহলে আমরা সঠিক পথে আছি যদি রক্তে হাই এইচডিএল বা হাইডেন্স হাইডেন্সিটি লিপোপ্রোটিন কোলেস্ট্রল যেটা সেটার পরিমাণ যদি কমে তাহলে আমরা সঠিক পথে থাকব আর ব্লাড গ্লুকোজ যদি সব সময় ব্লাড গ্লুকোজ বেড়ে থাকে তাহলে আমরা নিশ্চিত পথেই আমরা নিশ্চিতভাবেই সফলতার দিকে এগিয়ে যাব আমাদের স্বাস্থ্যের বারোটা বাজানোর জন্য তো চলুন আমরা আমাদের সমস্যাটাকে আরেকটু বিস্তারিত বোঝার চেষ্টা করি উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আমাদের স্বাস্থ্যটাকে ভাঙা এখন স্বাস্থ্যে তো দুই রকমের জিনিস রয়েছে একটা হচ্ছে আপনার জেনেটিক রিস্ক ফ্যাক্টর অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকে আমরা কিছু জিন নিয়ে এসেছি সেই জিনে কারো কারো ভালো মানে কিছু দোষ রয়েছে আবার কারো কারো জিন খুব ভালো তো জিনটাকে আমরা বাইরে থেকে হাত দিয়ে কিছু করতে পারছি না বা আমাদের যে অভ্যাস বা আমাদের যে আচার আচরণ এগুলো দিয়ে জিনটাকে ঠিক পরিবর্তন করতে পারছি না তো সুতরাং সেটাকে ছেড়ে দিই তো যেটা আমরা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের লাইফস্টাইল রিস্ক ফ্যাক্টর অর্থাৎ আমাদের জীবনের মধ্যে আমরা কতগুলো ঘটনা যদি সঠিকভাবে ঘটাতে পারি তাহলে স্বাস্থ্য খুব দ্রুত বারোটা বাজবে এই মেটাবলিক সিনড্রোম যেটাকে বলা হয় বা বিপাকীয় এই অসুখ এই অসুখটা আমরা খুব দ্রুত পাবো এখানে আমাদের উদ্দেশ্য যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে হাইপার ইনসুলিনেমিয়া তৈরি করা অর্থাৎ আমাদের রক্তের মধ্যে সবসময় ইনসুলিনকে বাড়িয়ে রাখা এবং যেই ব্যাপারটি যদি হয় তাহলে সেখান থেকে আমাদের ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স তৈরি হবে আর ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স তৈরি হলে হাইপার ইনসুলিনিয়া নেমিয়া আরও খারাপ হবে মানে ইনসুলিন মেটা আরও বাড়বে যেটা কিনা আরও ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স করবে আর একবার যদি আমরা এই চক্রের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারি তাহলে আমাদের স্বাস্থ্য এই বারোটা বাজার দিকে খুব দ্রুত এগিয়ে যাবে তো আপনি কিভাবে বুঝবেন যে আপনার আপনি সঠিক পথে যাচ্ছেন এগিয়ে আপনার কোমরের মাপ যদি নব্বই সেন্টিমিটার থেকে বেশি হয় 
বা ইউরোপের লোক হলে তাদের ক্ষেত্রে হবে নাইনটি ফোর সেন্টিমিটার বা চুরানব্বই সেন্টিমিটার মহিলাদের ক্ষেত্রে আশি সেন্টিমিটার থেকে বেশি যদি হয় অথবা বিএমআই যদি আপনার থার্টি জি এম স্কোয়ার হয় তাহলে মোটামুটি আমরা সঠিক পথে এগোচ্ছি তো প্রথমত আমাদেরকে এটা হতে হবে এই কন্ডিশনটা প্রথমে যদি আমরা মিট করে যাই তারপরে নিচে যে বাকি চারটে কন্ডিশন রয়েছে বা শর্ত রয়েছে তার যে কোনো দুটো মিট করলেই হয়ে যাবে তাহলে আমরা সফলভাবে আমাদের স্বাস্থ্যের বারোটা বাজাতে পারব তো প্রথমটা হচ্ছে রেজ ট্রাই ট্রাইগ্লিসারাইড আপনার যদি হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি মিলিগ্রাম পার ডেসি লিটার অথবা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন মিলিমোল পার লিটার ই থাকে ট্রাইগ্লিসারাইড থাকে রক্তের মধ্যে রক্ত পরীক্ষা যদি সেটা ধরা পড়ে তাহলে আপনি সঠিক পথে রয়েছেন তাহলে আরেকটা কন্ডিশন মিট হয়ে গেল তাহলে চলুন পরবর্তীটা দেখি রিডিউসড এইচডিএল কোলেস্ট্রল ওই হাই ডেন্সিটি লিপোপ্রোটিন কোলেস্ট্রল যেটা যেটাকে ভালো কোলেস্ট্রল বলা হয় তো সেটা তো আমাদের দেহে যদি ভালো জিনিস থাকে তাহলে তো স্বাস্থ্যের বারোটা বাজবে না তো পুরুষদের ক্ষেত্রে যদি চল্লিশ মিলিগ্রাম পার ডেসি লিটার বা ওয়ান পয়েন্ট জিরো থ্রি মিলিমোল পার লিটার ই থাকে এর থেকে কম এই এইচডিএল থাকে তাহলে আপনি সঠিক জায়গায় আছেন আর মহিলাদের ক্ষেত্রে হতে হবে ফিফটি মিলিমোল পার সরি মিলিগ্রাম পার ডেসি লিটার বা ওয়ান পয়েন্ট টু নাইন মিলিমোল পার লিটার সেটা যদি আপনাদের হয়ে থাকে তাহলে হয়ে গেল কারো যদি দুটো মিলে গিয়ে থাকে ব্যাস আপনি সঠিক পথে রয়েছেন আর এরপরে যদি আরও একটা মিলে যায় তাহলে বোনাস ঠিক আছে তো রেজড ব্লাড প্রেশার আপনার যদি রক্তচাপ বেড়ে যায় সিস্টোলিক বা উপরের যে প্রেশার যেটা আমরা বলি হাই যে মানটা উঁচু মান যেটা সেটা যদি একশো তিরিশের উপরে থাকে একশো তিরিশ মিলিমিটার মার্কারি আর ডায়াস্টোলিক যেটা সেটা যদি এইটি ফাইভ মিলিমিটার মার্কারি হয় তাহলে আপনি সঠিক পথে এগিয়ে গিয়েছেন এই তিনটের মধ্যে তিনটে যদি আপনার থাকে তাহলে আপনি খুব দ্রুত এগুচ্ছেন এবং সে সম্পর্কে হ্যাঁ আমাদের লক্ষ্যের দিকে আমরা খুব দ্রুত পৌঁছচ্ছি আর তারপরে রেইজড ফাস্টিং প্লাজমা গ্লুকোজ যদি আপনার যখন আপনি না খেয়ে আছেন সেই সময় আপনার রক্তের গ্লুকোজ যদি একশো মিলিগ্রাম পার ডেসি লিটার বা তার বেশি হয় অর্থাৎ পাঁচ দশমিক ছয় মিলিমোল পার লিটার যদি হয় তাহলে আপনি বেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন আর যদি আপনাকে টাইপ টু ডায়াবেটিক বলে দেয়া হয়ে থাকে ডাক্তার যদি টাইপ টু ডায়াবেটিসের জন্য অলরেডি আপনাকে বলে দিয়ে থাকেন তাহলে তো আপনি সেখানে প্রায় পৌঁছেই গিয়েছেন সফলতা অত্যন্ত নিকটে তো এই ঘটনাগুলো যদি আমরা ঘটাতে পারি তাহলে আমাদের কি কি জিনিস হতে পারে যেগুলো দেখলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমরা স্বাস্থ্যের আসলে সফলভাবে বারোটা বাজিয়েছি সেটা হচ্ছে ধরুন আপনার টাইপ টু ডায়াবেটিস হবে তারপরে প্রি ডায়াবেটিস যদি আপনাকে ডাক্তার বলে যে আপনি প্রি ডায়াবেটিক তাহলেও আপনি সঠিক পথে রয়েছেন তারপরে আপনার যদি ওজন বেড়ে গিয়ে আপনি বিশাল মোটা হয়ে যান ভেরি গুড তারপরে হাইপার টেনশান ব্লাড প্রেশার যদি বেড়ে যায় হুম ঠিক কাজ ঠিক হচ্ছেন তারপরে হার্ট ডিজিজ যদি হার্টে আপনার গন্ডগোল লাগে ঠিক মতন হার্ট কাজ না করে রক্ত চলাচলে গন্ডগোল বাঁধে তাহলে হচ্ছে তারপরে স্ট্রোক যদি হয় দু একবার হয়ে গেলে বরং আরও খুশি হবেন যে সময় আর খুব বেশি তাহলে বাকি নেই পৃথিবীর এই জ্বালা যন্ত্রণা বেশি দিন সহ্য করতে হবে না তারপরে যদি কারো নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার হয় ডিজিজ হয় ওই চর্বি লিভারের মধ্যে চর্বি জমে যায় যদি সেটা করে নিতে পারেন তাহলেও এগিয়ে গিয়েছেন আপনার মেটাবলিক হেলথের বারোটা মোটামুটি বাজানো হয়েছে আর চালিয়ে যেতে হবে সেটা অবশ্যই তারপরে হাইপার ইউরিসেমিয়া যদি রক্তে ইউরিয়ার পরিমাণ বেড়ে যায় সেটাতেও ভালো ই হবে অনেকগুলো ক্যান্সার রোগ রয়েছে এই মেটাবলিক সিনড্রোমের সঙ্গে সম্পর্কিত তো যদি আপনার ওই ক্যান্সারগুলো হয় যেমন মোটা হওয়ার সঙ্গে অনেকগুলো ক্যান্সার সম্পর্কিত যদি আপনার ওই ক্যান্সারগুলোর কোনো কোনো একটা আপনার ধরা পড়ে তাহলে আপনি সঠিক জায়গায় আছেন আপনি আপনার স্বাস্থ্যের বারোটা সফলভাবে ঘটিয়েছেন তারপরে আপনার যদি ডিমেন্সিয়া হয় বা আলজেমাস এবং ভাস্কিউলা টাইপের ডিমেন্সিয়া যদি হয় তাহলে খুব ভালো ডিমেন্সিয়াটাও আপনি এই মেটাবলিক হেলথের বা বিপাকীয় স্বাস্থ্যের বারোটা বাজিয়ে সেটা এনেছেন যেটা কিনা খুব ভালো তারপরে ইনফ্লামেশন যদি আপনার খুব বেশি থাকে বিভিন্ন জায়গায় জ জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা তারপরে সব সময় একটু খুব ভালো অনুভব না করা ইত্যাদি ইত্যাদি যদি থাকে তাহলে সেটাও আপনি সঠিক পথে এগিয়ে যাচ্ছেন তারপরে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম এটা অবশ্য পুরুষদের 
ক্ষেত্রে পাবেন না এটা মহিলাদের ক্ষেত্রে হবে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম যদি আপনার হয়ে থাকে তাহলে আপনি আপনার যে মেটাবলিক হেলথ সেটার বারোটা বাজাতে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছেন আর পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম নিয়ে সাধারণত অল্প বয়সে যারা আমাদের বোনরা যারা রয়েছেন তাদেরই সাধারণত এটা হয়ে থাকে তো আপনার যদি অল্প বয়সে সেটি ধরা পড়ে তাহলে আপনি অন্যদের থেকে অনেক এগিয়ে আছেন এক একজন ষাট বছরে পঁয়ষট্টি বছরে গিয়ে তারপরে ধরুন এই মেটাবলিক হেলথের বারোটা বাজায় আর আপনি ধরুন তিরিশের সময়ই বাজিয়ে দিয়েছেন তো সেটা সেই পথে আপনি অনেকটা এগিয়ে রয়েছেন তারপরে আপনার থ্রম্বোসিস হতে পারে যেমন ডিভিটি তারপরে কিডনি রোগ হতে পারে তারপরে ডিপ্রেশন এবং অ্যানজাইটি অর্থাৎ বিষণ্নতা এবং মানসিক চাপ এই সমস্ত হতে পারে যদি এগুলো হয় তাহলে আপনি নিশ্চিতভাবে জানবেন যে সফলতার দিকে আপনি এগিয়ে যাচ্ছেন তো এবারে চলুন আমরা এরপরের বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করি আমরা যেটা আমাদের শরীরে যেটা ব্যাপারটা আমাদের বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের শরীরটাকে কখনোই আমরা হোমিওস্টেসিস অবস্থায় রাখতে চাই না যদি স্বাস্থ্যের বারোটা বাজাতে চাই তাহলে হোমিওস্টেসিস অবস্থায় রাখতে চাই না কারণ হেলদি মেটাবলিজম যদি থাকে আমাদের বিপাক যদি সঠিক মাত্রায় ঘটে তাহলে আমাদের দেহ এই যে শক্তি খাবার থেকে শক্তি সংগ্রহ করা তারপরে সেগুলোকে জায়গা মতন জমিয়ে রাখা এবং পরবর্তীতে যখন আমরা আর খাচ্ছি না তখন আবার সেখান থেকে বার করে নিয়ে ব্যবহার করতে দেহ খুব চমৎকারভাবে সেটা করতে পারে আর সেটা করলে স্বাস্থ্য ভালো থাকে তাহলে সেটা করলে তো আমাদের স্বাস্থ্যের বারোটা বাজবে না তো আর ওই অবস্থাটাকে আমরা ইংরেজিতে বলা হচ্ছে হোমিওস্টেসিস অবস্থা আর কি যে আপনার শরীর তাহলে মোটামুটি সুস্থ অবস্থায় আছে তো এই রকম অবস্থা থাকলে শরীর খুব সফলভাবে বড় মানে গ্রো করা যেটা বলি আমরা সেটা করতে পারে নিজের দেহে কোনো ক্ষত হলে কোনো কোনো জায়গায় কোনো ক্ষতিকারক কিছু হলে সেটাকে রিপেয়ার বা মেরামত করতে পারে সারভাইভ করতে পারে খাওয়ার না পেলেও খানিকক্ষণ যে কিছুদিন বেঁচে থাকা সে সমস্ত করতে পারবে তারপরে সারভাইভ মানে আপনার গায়ে শক্তি বেশি আসবে আপনি উচ্ছল আনন্দময় জীবন পাবেন যদিও আমরা তো সেগুলো চাই চাইছি না আজকের উপস্থাপনায় সুতরাং এই আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে যেন আমাদের শরীরটা কিছুতেই হোমিওস্টেসিস অবস্থায় থাকতে না পারে তো সেটাকে আমরা কিভাবে অর্জন করব সেটার জন্য আমরা যে পথটা ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে এই চিত্রে দেখানো আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা দীর্ঘদিন এই আক্রমণ চালিয়ে যাব নিরলসভাবে আক্রমণ চালিয়ে যাব এখানে যেমন দেখছেন একটা দুর্গ রয়েছে এবং সেই দুর্গটাকে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে বাড়ি থেকে সৈন্যরা আক্রমণ করছে এখন আপনি ভেবে দেখুন যে এই দুর্গটাকে আপনি যদি সকালে আক্রমণ করে বিকেলে রেস্ট নেবার বা বিশ্রাম নেবার সুযোগ দেন তাহলে দুর্গের ভেতরে যারা আছেন তারা কিন্তু দুর্গটাকে তখন আবার মেরামত করে ফেলবেন মেরামত করে ফেললে পরের দিন সকালে আপনাকে আবার সেই গতকাল যা ভেঙেছিলেন তাই আবার ভাঙতে হবে তো সেটা অত্যন্ত ক্ষতিকারক তাই না তাহলে আপনি দুর্গটাকে ভাঙবেন কি করে দুর্গটা ধরে নিন আপনার স্বাস্থ্য আমরা চাইছি এটাকে ভাঙতে কিন্তু যদি আমরা মাঝে মাঝে বিরতি নিই তাহলে এটা ভাঙা কঠিন হয়ে পড়বে তো সেই জন্যই আমাদেরকে যেটা চেষ্টা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এটাকে একেবারে সব সময় আঘাত করে যাওয়া সব সময় আঘাত করে যাওয়া কোনো যেন বিশ্রামের সুযোগ এটা না পায় বিশ্রামের সুযোগ না পেলে তাহলে তারা মেরামতার করতে পারবে না মেরামত যদি না হয় তাহলে ভেঙে ফেলাটা অনেক সহজ হবে তো আগেও বলেছি কিন্তু আরেকবার আপনাদেরকে মনে করিয়ে দেবার জন্য যদি আমাদের আমরা আমাদের মেটাবলিক হেলথ যেটা সেটার বারোটা বাজাতে পারি তাহলে আমরা এই জিনিসগুলো বিনে পয়সায় পাবো যেমন নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ যেটা কি না আমাদের চর্বি লিভারের মধ্যে বা কলিজের মধ্যে যে চর্বি জমে যাওয়ার রোগ সেটা পেয়ে যাব টাইপ টু ডায়াবেটিস ডিমেনশিয়া স্ট্রোক সিভিডি কার্ডিও ভাস্কুলার ডিজিজ যেটাকে বলে বা হৃদরোগ হাইপার টেনশান বা উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি ইত্যাদিগুলো আমরা খুব সহজে পেয়ে যাব এগুলো পেলে তখন আপনি খানিকটা বুঝতে পারবেন যে স্বাস্থ্যের বারোটা আপনি যথেষ্ট সফলভাবে বাজিয়েছেন তো এরপরে এখন চলুন আমরা দেখি যে কিভাবে আমরা এই যে লক্ষ্য সেটাকে অর্জন করতে পারি তো প্রথমে চলুন বুঝি যে কি কি জিনিস আমাদের মেটাবলিক হেলথ বা বিপাকীয় স্বাস্থ্যকে প্রভাব ফেলতে পারে যেমন ধরুন আমাদের স্লিপ কতক্ষণ ঘুমাই আমাদের মুভমেন্ট আমরা নড়াচড়া করি কিনা আমাদের স্ট্রেস মানসিক চাপ কতটুকু আছে 
নিউট্রিশন আমরা কি খাচ্ছি এই জিনিসগুলো আমাদের স্বাস্থ্যের ব্যাপার উপরে অত্যন্ত দীর্ঘ মেয়াদি বা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে তো চলুন আমরা এক একটা করে দেখি যে কোনটাকে কিভাবে করলে আমাদের মেটাবলিক যে হেলথ তার বারোটা বাজানো যাবে তো প্রথমে হচ্ছে ঘুম ঘুমটাকে আমরা নিশ্চিত করব যেন দিনে আমরা ছয় ঘন্টার বেশি কিছুতেই না ঘুমাই ঠিক আছে তো ছয় ছয় ঘন্টার বেশি যদি না ঘুমাতে পারি তাহলে আমাদের শরীরের যে মেটাবলিক হেলথ যেটা রয়েছে সেটা ধীরে ধীরে ভাঙতে শুরু করবে আর যত কম ঘুমিয়ে পারা যায় ততই ভালো আর ঘুম আপনি না এসে থাকবেন কি করে মাঝে মাঝে তো ঘুম চলে আসে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কিছু টিপস ব্যবহার করতে পারেন এখানে যেমন দেখানো আছে যে আপনি আপনার যখন শুতে যাবেন তখন সঙ্গে ফোন অথবা অন্য কোনো গেম খেলার যন্ত্র যদি থাকে অথবা আপনার আইপ্যাড কিছু নিয়ে তারপরে বিছানায় যাবেন কারণ এই স্ক্রিনগুলোর যে ব্রাইটনেস তার মধ্যে এক ধরনের আলো আছে যেই আলো আপনার চোখে পড়লে সেই আলো আমাদের মস্তিষ্ককে খানিকটা উত্তেজিত করে যার কারণে ঘুম দূরে চলে যায় ঘুম আসে না তো তাহলে সেটা সাহায্য করবে অনেকগুলো মানে সম্প্রতি অবশ্য এই ফোন কোম্পানিগুলো অত্যন্ত খারাপ একটা কাজ করেছে সেটা হচ্ছে যে এই এই ফোনগুলো এবং এই যে ডিভাইসগুলো এগুলোর স্ক্রিনের মধ্যে একটা ফিল্টার বসিয়ে দিয়েছে যে যেই ফিল্টার যদি আপনি চালু করে দেন তাহলে ওই যে পার্টিকুলার রঙের আলোটা দরকার আমাদের ঘুম বারোটা বাজানোর জন্য সেই আলোটা আসে না আপনারা নিশ্চিত করবেন যেন সেটা অন করা না থাকে আর সঙ্গে এই ইসের ফোনের মধ্যে ওই যেটা করতে আপনার খুব মজা লাগে ধরুন গেম খেলতে খুব ভালো লাগে বা ধরুন কারোর সঙ্গে ফেসবুকেতে অকারণে চ্যাট করতে খুব ভালো লাগে সেইগুলো করে সময়টাকে কাটাবেন তখন কিছুতেই বোরিং কোনো কাজ করার চেষ্টা করবেন না কারণ তাতে ঘুমিয়ে পড়তে পারেন তারপরে ঠিক বিছানা যাওয়ার আগে কফি খাবেন কফি বিছানা যাওয়ার আগে যদি কফি খান তাহলে ঘুমের বারোটা বেজে যাবে আর বেশি করেই খাবেন একটুখানি তো খেলে পরে তাহলে ঘুমটা মোটামুটি ই হবে আর একটা যেটা করতে পারেন ঘুমের বারোটা বাজানোর জন্য সেটা হচ্ছে যে সকালে আটটার সময় উঠতে হবে ঘুম থেকে বা ছটার সময় উঠতে হবে আপনি তার দু ঘন্টা আগে একটা অ্যালার্ম দিয়ে রাখুন দু ঘন্টা আগে অ্যালার্মটা বেজে গেলে আপনার ঘুমটা ভেঙে যাবে ভেঙে গেলে তারপরে আপনি করবেন কি যে তখন তো দু ঘন্টা বাকি আছে সুতরাং আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে অ্যালার্মটাকে বন্ধ করে আবার একটু ঘুমানোর চেষ্টা করবেন কিন্তু ওই স্নুজে দিয়ে স্নুজ দিলে যেটা হবে যে একটু পরে অ্যালার্মটা আবার বেজে উঠবে তো মোটামুটি দুই ঘন্টায় আপনি যেন ঘুমোতে না পারেন সেই রকমভাবে চালিয়ে যাবেন তাহলে মোট যে আপনার ঘুম বা আপনার ঘুমের যে গুণগত মান সেটা হবে কম আপনার শরীরে তাহলে এই যে মেটাবলিক অসুবিধা যেটা সেটা বাড়বে তো হয়ে গেল ঘুমের কথা এবারে চলুন আমরা আসি পরেরটাতে সেটা হচ্ছে মুভমেন্ট অর্থাৎ দেহের চলা ফেরা নড়াচড়া যদি পারেন একদম নড়বেন না একদম নড়বেন না ঠিক আছে দরকার মানে একটা আঙ্গুলও নাড়বেন না চোখের পলক না ফেললে চোখ শুকিয়ে যায় সেটা একটা সমস্যা তো সেজন্য চোখের পলকটা ফেলবেন কিন্তু এছাড়া আর কিছু করবেন না টেলিভিশনের চ্যানেল ঘোরানোর জন্য যদি রিমোটটাকে তুলে নিয়ে করতে হয় তাহলে অন্য কাউকে দিয়ে যদি সেটা করাতে পারেন তাহলে সেটা ভালো হবে তো এমনভাবে বসবেন যাতে করে আপনার একেবারে নড়তে না হয় বিছানা থাকলে সব থেকে ভালো আর এমন কোনো কাজ কিছুতেই করবেন না যেটাতে আপনার পেশির উপরে চাপ পড়ে যেটাতে আপনার পেশির শক্তি খরচ হয় পেশিকে কাজ করতে হয় পরিশ্রম করতে হয় সেটা করলে কিন্তু মেটাবলিক হেলথের বারোটা বাজানোটা কঠিন হয়ে যাবে সুতরাং সেটা করবেন না তারপরে মাঝে মাঝে এটা হাঁটাহাঁটি করার চেষ্টা করা লোকজন করে লোকজন এই সমস্ত কাজ করে অনেকেই একসঙ্গে পাঁচ ঘন্টা বসে না থেকে এই পাঁচ ঘন্টার মধ্যে দশবার মাঝে মাঝে উঠে একটু এক মিনিট দু মিনিট হাঁটে এক মিনিট দু মিনিট দেহকে নাড়াচাড়া করে তারপরে গিয়ে আবার বসে এদের মানে স্বাস্থ্যের বারোটা এরা বাজাবেন কি করে মানে কোনো উপায় নেই তো আপনি কিন্তু এই সমস্ত ভুল করবেন না একদম বসে থাকবেন আর এক্সারসাইজের কথা তো চিন্তাই করবেন না এক্সারসাইজ কি করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে তো আপনি এক্সারসাইজ কিছুতেই করবেন না আর সঙ্গে আরেকটা টিপস যেটা আপনার সঙ্গে রয়েছে সেটা হচ্ছে যে যদি আপনি কোথাও হেঁটে বা বাইসাইকেল করে যেতে পারেন তো সেই জায়গাতে তাহলে ঠিক করবেন মানে বাইসাইকেল বা হেঁটে গেলে তো আপনার দেহ নড়াচড়া হবে আপনি তাহলে চেষ্টা করবেন একটা গাড়ি নিয়ে যাওয়ার আর আরও ভালো হয় যদি অন্য কেউ গাড়িটা চালিয়ে নেয় আপনি শুধু গাড়ির পেছনে বসে বসে আরাম করে যাবেন তাহলে স্বাস্থ্যের বারোটা বাজার ক্ষেত্রে সেটা সাহায্য করবে আর ওই সিঁড়ি দিয়ে ওঠা লিফট যদি থাকে তাহলে সিঁড়ির ধার পাশে যাবেন না আর এসকেলেটর না থাকলে সেই শপিং সেন্টারে যাবেন না মানে সেই শপিং সেন্টার তো বুঝতেই পারছেন এটা ঠিক আপনার 
মতন লোকেদের জায়গা নয় ছোট লোকদের জায়গা সেখানে লোকেরা হেঁটে হেঁটে সিঁড়ি দিয়ে ওঠে তো ওই সমস্তের মধ্যেই যাবেন না কারণ তাতে স্বাস্থ্যের বারোটা বাজানোটা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে আপনি সিঁড়ির পরিবর্তে সবসময় স্কেলেটার বা লিফট ব্যবহার করবেন তো এরপরে আমরা যে কাজটি যে যে জিনিসের দিকে মনোযোগ দেব সেটি হচ্ছে আমাদের স্ট্রেস স্ট্রেসটা আমাদের স্বাস্থ্য খারাপ করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং স্ট্রেস ব্যাপারটা অত্যন্ত কার্যকরীও কারণ এটা দিয়ে আপনি আপনি মানে কোনো রকম নড়াচড়া না করেও আপনার স্বাস্থ্যকে খারাপ করার ক্ষেত্রে খানিকটা সাহায্য করতে পারেন তো স্ট্রেস বা মানসিক চাপকে এমনভাবে এমনভাবে আপনার পরিবেশকে সাজান যাতে করে আপনি সব সময় মানসিক চাপের মধ্যে থাকেন পরিবারের মধ্যে যদি ঝগড়াঝাটি করার ব্যবস্থা থাকে তাহলে ঝগড়াঝাটি করবেন এবং সকালে ঝগড়া যদি দুপুরের দিকে খানিকটা ঝগড়াটা কমে গিয়ে থাকে তাহলে ঝগড়াটা আবার একটু বাড়িয়ে দিন তারপরে অকারণে লোকজনকে গালাগাল করুন যদি ঝগড়া করার রাস্তা খুঁজে না পান তাহলে পাশের বাড়ির প্রতিবেশীর জানলা দিয়ে ঢিল মারতে পারেন তারপরে দাঁড়িয়ে থাকবেন সেখান থেকে আবার ঢিল মেরে পালিয়ে যাবেন না কারণ পালিয়ে গেলে তো ঝগড়াটা হবে না তো সেটা করতে পারেন তারপরে আপনার এই দল যেখানে কাজের পরিবেশ যেখানে রয়েছে সেখানে সবার সঙ্গে এমন আচরণ করুন যেন সবাই আপনাকে দেখলেই গালাগাল করে বা আপনার সেখানে গেলে যেন সবাইকে দেখলে আপনারও গালাগাল করতে ইচ্ছে করে আর যতটুকু আপনি কাজ করতে পারেন তার থেকে দশ গুণ কাজ নিয়ে নেবেন যাতে করে মানসিক মানে এই কাজ এত অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে সেই কথা ভেবেই যেন আপনার পাগল পাগল লাগে তো সেটা একটা সাহায্য উপকার করবে আর এই আপনার যে কলিগ যারা রয়েছে বন্ধু বান্ধব যারা রয়েছে তাদের সঙ্গে এই পুষ্টি বিষয় নিয়ে আলাপ করতে পারেন তাহলে এক একজন এক একটা বুদ্ধি দেবেন এবং আপনি সেইগুলো যে ঠিক মতন করছেন না সেই ভেবে তখন খুব স্ট্রেস থাকতে পারবেন তাহলে স্ট্রেস যত বেশি থাকবেন আর বন্ধু বান্ধব মানে যাদেরকে আপনার পছন্দ হয় এদের সঙ্গে সম্পর্কই রাখবেন না এদেরকে জীবন থেকে বাদ দিয়ে দেবেন আর বাড়িতে যেটা বললাম যে এমন মানুষ রাখবেন যাতে করে আপনার স্বামী বা স্ত্রী এমন মানুষ যেন হন যে যাকে দেখলেই আপনার মনে হয় যে এক্ষুনি গিয়ে খুন করে ফেলি এরকম টাইপের লোক রাখবেন খুনটা করার দরকার নেই কিন্তু সেটা থাকলে আপনার যে স্ট্রেস লেভেলটা সেটা সবসময় হাই থাকবে তো ফলে আপনার যে দেহের ভিতরে স্বাস্থ্যের বারোটা বাজানোর জন্য যা হওয়ার দরকার সেগুলো ঘটতে থাকবে তো সেই জিনিসগুলো খেয়াল করে করবেন তারপরে আমরা এরপরে দেখব যেটা সেটা হচ্ছে নিউট্রিশন বা আমাদের পুষ্টি এটা কিন্তু চমৎকার একটা জিনিস এইটা আসলে সব থেকে ক্ষমতা মানে পাওয়ারফুল এই আমাদের স্বাস্থ্যকে বারোটা বাজানোর জন্যে এই নিউট্রিশনটা হচ্ছে সব থেকে পাওয়ারফুল জিনিস এই জিনিসটাকেই আমরা ব্যবহার করতে পারি যে যদি বিশ শতাংশ পরিবর্তন করি বিশ শতাংশ ভেজাল করি তাহলে আশি শতাংশ স্বাস্থ্য খারাপ হবে তো সেই জন্যে অন্যগুলোর তুলনায় এটা একেবারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো নিশ্চিত করবেন যেন আপনি যে হ্যাঁ আরেকবার উনি ডক্টর মাডক এখানে উল্লেখ করলেন যে এটাই হচ্ছে আমাদের ওই মেটাবলিক হেলথের আকিলিস হিল যে মেটাবলিক হেলথের বা আমাদের বিপাকীয় স্বাস্থ্যের বারোটা বাজানোর জন্যে এর আর তুলনা নেই তো প্রথম যেটা আমরা দেখব এই নিউট্রিশনের ক্ষেত্রে দেখুন রক্ত মধ্যে এই আমাদের ব্লাড গ্লুকোজ কতটা থাকা উচিত আমাদের দেহ ব্লাড গ্লুকোজকে সবসময় একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় রাখার জন্য খুব চেষ্টা করছে তো আর যদি ব্লাড গ্লুকোজ আপনার বা রক্তের যে গ্লুকোজের মাত্রা সেটা যদি পাঁচ গ্রাম এ থাকে যেটা কিনা সাধারণত একজন মানুষের দেহে প্রায় পাঁচ লিটার একজন পূর্ণবয়স্ক বা যুবক যিনি এইরকম একজন বয়সের মানুষের ক্ষেত্রে তার গায়ে সাধারণত পাঁচ লিটার পরিমাণ রক্ত থাকে আর সেই রক্তের মধ্যে যদি পাঁচ গ্রাম গ্লুকোজ মানে এক চা চামচ পরিমাণ গ্লুকোজ থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে স্বাভাবিক মাত্রা তো হোমিওস্টেসিসের কথা যে বললাম আমরা সেই রকম অবস্থায় যদি কারো দেহ থাকে তাহলে তার দেহে এই অবস্থা হবে কিন্তু আমরা যদি এই অবস্থায় থাকি তাহলে তো আমাদের মেটাবলিক হেলথের বারোটা বাঁচবে না তো তাহলে সেটা আমাদের উপকার করছে না সুতরাং আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে যেন আমরা এই গ্লুকোজের মাত্রাটাকে বাড়িয়ে দিতে পারি তো চলুন এখন দেখি সেটাকে কিভাবে আমরা করতে পারি এক্ষেত্রে সে এই গ্লুকোজের মাত্রাটাকে আসলে সব সময় বাড়িয়ে রাখার যদি চেষ্টা করতে পারি আমরা যেটা কিনা করার অন্য অন্য কোনো প্রক্রিয়ার তুলনায় এটা অত্যন্ত সহজ যদি আমরা সেটা করতে পারি তাহলে আমাদের দেহ আর মানে নিজেকে যে আমরা যে ক্ষতি করব সেই ক্ষতিটা সারিয়ে তোলার সুযোগ সে পাবে না তো সারিয়ে তোলার সুযোগ না পেলে তাহলে চমৎকার ফল পাবো আমরা তো উদ্দেশ্যটা কি আমরা তাহলে ধরুন আমরা এই গ্লুকোজটাকে সর্বক্ষণ বাড়িয়ে রাখতে চাই 
তো তাহলে কি করতে পারি আমরা একটা কামান নিতে পারি এই চিনি এবং রিফাইন্ড কার্ব যেটাকে বলি আমরা যা বা স্টার্চি কার্ব বলে যে শর্করা এমন শর্করা যেটা কিনা ওই খাওয়া পেটে গিয়ে হজম হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে রক্তের মধ্যে সাই সাই করে গ্লুকোজ ঢুকে পড়বে এই রকমের খাবার এবং চিনি বেশি করে খাওয়া তো সেটা দিয়ে আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারবো আর এই কাজে সাহায্য করতে পারে ইট ওয়েল গাইড নামে যে গাইডগুলো এটা ইউকের গাইড অবশ্য কিন্তু আমাদের দেশে ডাক্তাররাও এই গাইডই সাধারণত ফলো করেন তো আপনারাও যদি এটি ফলো করেন তাহলে এই গাইড ফলো করলে আপনার স্বাস্থ্যের বারোটা বাজতে খুব সহজ হবে উপকার হবে আপনি কি করবেন আপনি ধরেন দিনে তিনটি বড় মিল খাবেন তিনটি তিন বা তিন বেলা বড় বেশি বেশি করে খাবেন এবং খাবারের মধ্যে কমপক্ষে আশি গ্রাম পরিমাণ শর্করা যেন থাকে সেটা নিশ্চিত করবেন তাহলে তিন বেলায় তিন আটে চব্বিশ দুশো চল্লিশ গ্রাম শর্করা এখান থেকে হয়ে গেল আর এরপরে আপনি আরও চেষ্টা করবেন যে আরও চারটে ছোট ছোট এই স্ন্যাক্স খেতে বা নাস্তা করতে ওই সকালের নাস্তা খেলেন তারপরে এগারোটা সাড়ে এগারোটার দিকে চা দুখানা সিঙ্গারা দিয়ে একটু চা খেলেন তারপরে ধরুন দুপুরের ভাত খেলেন তারপরে তিনটে সাড়ে তিনটার দিকে আপনি একটা দুখানা পুরি একটু চা খান তারপরে পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার দিকে যদি আরেকবার একটু খেয়ে নেন তাহলে উপকার হবে তারপরে আপনি রাত আটটা নটার সময় আরেকবার ভালো করে পেট ভরে খান তো সেটা খাওয়া হয়ে গেল এরপরে শুতে যাওয়ার আগে পারলে আরেকবার যদি নাস্তা করে একটু পেটটাকে ভরিয়ে তারপরে ঘুমান তাহলে মোটামুটি আমাদের ধরুন এই লক্ষ্য পূর্ণ হয়ে যাবে তাহলে আর খাবেন নিশ্চয়ই এই যে এই জাতীয় খাবার যেখানে ছবিতে দেখানো আছে রুটি পাস্তা তারপরে ধরুন কর্নফ্লেক্স তারপরে ওটস এই জাতীয় জিনিসগুলো খাবারের মধ্যে নিশ্চয়ই রাখবেন কারণ এগুলো দিয়েই ই করাটা আমাদের লক্ষ্য অর্জন করাটা খুব সহজ হবে ওই যে প্রসেসড ফুড যেগুলো সেগুলো বেশি করে খাবেন ইসের থেকে এই হোল ফুড যেগুলো যেগুলো পূর্ণ খাবার যেমন যেই খাবার তৈরি করতে অন্য কোনো জিনিসের প্রয়োজন হয়নি সেগুলোর দিকে যাবেন না সেগুলো খেলে স্বাস্থ্যের বারোটা বাজারটা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়াবে তো আমরা যদি চেষ্টা করি এই রকম চালিয়ে যেতে তাহলে মোটামুটি এই উদ্দেশ্য আমরা সফল হতে পারবো আর সবসময় খেয়াল রাখবেন আমাদের প্ল্যান অনুযায়ী আমরা কাজ করছি কিনা কাজ করে তারপরে খেয়াল করে দেখতে হবে যে ফল ঠিক মতন আসছে কিনা যদি না আসে তাহলে আমাদেরকে ফল পরিবর্তনের জন্য কি করে আবার নতুন প্ল্যান করতে হবে কাজ কিছু বাড়িয়ে দিতে হবে খাওয়া দরকার হলে কিছু বাড়িয়ে দিলাম কারণ এক একজনের দেহ এক এক রকম কারো হয়তো এই যে চিনি দিয়ে আপনি যে যুদ্ধ করছেন যে অ্যাটাক করলেন এই যে এখানে যে এটা দেখানো আছে এই দিয়ে হয়তো হচ্ছে না আপনি তাহলে চেষ্টা করুন আরও যদি খাবার মাঝখানে একটু বাড়ানো যায় আর এখান থেকে সব থেকে বেশি যে শর্করা যুক্ত যে খাবারগুলো সেগুলো না হয় বেশি করে খান তারপরে চিনি খেতে পারেন তারপরে ফ্রুট জুস খেতে পারেন তারপরে এই সমস্ত খেয়ে মোটামুটি নিজের ব্যাপারটাকে সহজ করবেন আর তাছাড়া এই এই বিষয়গুলো সম্পর্কে চেষ্টা করবেন সাপোর্ট মানে আশেপাশে সবাই যদি আপনাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করে তাহলে সুবিধা হবে সুতরাং এমন পরিবেশে থাকবেন যেখানে আপনাকে এগুলো খেতে কেউ নিষেধ করবে না বরং আপনাকে বলবে যে না তুমি এগুলো খাও আর তোমার আপনার খাওয়া দেখে তারা খুশি হবেন যেটা দেখে আপনার খুশি হবে খুশি লাগবে এবং তাদেরকে খুশি করার জন্য আপনি আরও বেশি করে খাবেন তাহলে দেখা যাবে ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়েছে আর ওই রকম বন্ধু বান্ধব বা ওই রকম পরিবেশে যাবেন না যেখানে কেউ গেলে আপনাকে দেখে কেউ বলবে যে তোমাকে এত মোটা দেখাচ্ছে কেন মানে এটা তো অত্যন্ত বোকার মতন কথা তাই না তো সেই সেই রকম পরিবেশে যাবেনই না কারণ তারা আসলে মানসিকভাবে আপনাকে দুর্বল করে দেবেন তো এটা আমরা চাই না তবে স্ট্রেস বাড়ার ক্ষেত্রে সেটা খানিকটা সাহায্য করবে কিন্তু তার থেকে ক্ষতি বেশি হবে সুতরাং সেটা আমরা কিছুতেই চাই না জিনিসটাকে ভেবে তারপরে ঠিক করবেন যেন ঘটনাটা আমরা সহজে করতে পারি আর এই খাবারগুলো যদি আপনাদের জন্য মনে করেন যে খাওয়াটা একটু বেশি কঠিন হচ্ছে তাহলে এই ছবিতে যেরকম দেখানো আছে যেমন এটা ইউকের যে ডায়াবেটিস ইউকে তারা এই রকম একখানা ই পাবলিশ করেছিল যেটা আমাদেরকে বলা হয়েছিল যে এটা আমরা অনুসরণ যেন করি এবং আসলে আমাদের মেটাবলিক হেলথের বারোটা বাজানোর জন্যে এটার আসলে তুলনা নেই যেমন আপনারা ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা খুব হাসি খুশি পরিবার সেই পরিবারের মা যিনি মায়ের রক রক্তে পাঁচ লিটার রক্তের মধ্যে এক চা চামচ চিনি রয়েছে আর এদিকে তার হাতে যে ফলের রসটি রয়েছে সেটি হেসে বলছে আমার মধ্যে কিন্তু পাঁচ চামচ চিনি রয়েছে সুতরাং উনি যদি এই ফলের রসটা খেয়ে নেন তাহলে খুব সহজেই রক্তে চিনির পরিমাণটা বাড়াতে পারবেন আর ধরুন ঘরে থাকলে আপনি নিশ্চিন্তে খেতে পারেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন পরিবেশে তারা যে বাইরে গিয়েছেন পার্কে রয়েছেন পিকনিক করছেন তো সেই সময়ে চিনিটাকে বাড়াবেন কি করে সঙ্গে খাবার নিয়ে যান 
সঙ্গে খাবার নিয়ে যাবেন এবং চেষ্টা করবেন বসে থাকতে পার্কে গিয়ে ও নড়াচড়া করার দরকার নেই বসে থাকার চেষ্টা করবেন তাহলে এবং এই খাবারের মধ্যে চেষ্টা করবেন এই রুটি পাউরুটি এই সমস্ত যেন বেশি করে থাকে আর যদি মাঝখানে কিছু ব্যবহার করতে হয় তাহলে সেগুলো প্রসেসড জিনিস ব্যবহার করবেন ওই যেগুলো প্রসেসড না মানে এই ফ্যাক্টরিতে তৈরি করা খাবার নয় সে সমস্ত খাবেন না তাহলে স্বাস্থ্যটা খারাপ হতে সময় বেশি লাগবে যেটা আমাদের লক্ষ্য অবশ্যই নয় তারপরে মার্কেটিংয়ের যে কথাগুলো থাকে বিভিন্ন পণ্যের উপরে সেগুলোকে সমস্ত বিশ্বাস করবেন এগুলো তারা তো আসলে আপনারা আমার স্বাস্থ্যের বারোটা বাজানোর জন্যই করেছেন বা তাদের যে লাভ সেটা উদ্দেশ্যে করেছেন এখন আপনাকে ভেবে দেখতে হবে এই কোম্পানিগুলো এত পয়সা দিয়ে তারা একটা ব্যবসা শুরু করছে জিনিসপত্রগুলো বানাচ্ছে তাদের যদি ব্যবসায় লাভ না হয় তাহলে চলবে কি করে তাই না তারা কোটি 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 টাকা লাভ করুক তাহলে না তারা তাদের যে কষ্ট করে যে তারা পয়সা যে বিনিয়োগ করেছিল তার একটা ফল পাবে তো আপনি যদি তাদের কথা বিশ্বাস না করেন তাহলে তো তারা সেই দিকে যেতে পারবেন না এটা অত্যন্ত মানে কি বলবো অত্যন্ত অনৈজ্য রীতিমতো বোকার মতন একটা কথা তো যেমন এই দেখতে পাচ্ছেন যে প্রিঙ্গলসে গায়ে লেখা আছে ওয়ান্স ইউ পপ ইউ ক্যানট স্টপ তো প্রিঙ্গলস খাবেন কারণ প্রিঙ্গলসের মধ্যে এরকম জিনিস রয়েছে যেটা আপনি খেতে শুরু করলে আর থামতে পারবেন এর মধ্যে বিশেষ ধরনের লবণ দেয়া আছে যে লবণটা খেলে আপনার মস্তিষ্কে গিয়ে কিছু চালাকি করবে জাদু খারাপে এবং সেই জাদুর কারণে আপনি থামতে পারবেন না আরও বেশি বেশি করে খাবেন তো যত বেশি খাবেন তত মেটাবলি খেলতে বারোটা বাজবে সুতরাং খুশি হয়ে সেটা করবেন আর যদি কোনো ইসের গায়ে এই লেখা থাকে বা ছবিতে যেমন দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফলের ছবি দেওয়া আছে এবং তারা দাবি করছেন যেন এটা তাদের এটা আপনার জন্য ভালো হবে আপনি এই ব্র্যান্ডের কথা চিন্তা করবেন না আমাদের দেশে বিদেশে সব জায়গাতেই এগুলো পাবেন যেটা দাবি করবে যে ওই যে মেটাবলিক হেলথ হিসেবে যেটা দেখাবে গ্রিন লাইট বা লাইটের ছবি যেটাতে আছে সেটাই বুঝবেন আপনার জন্য নিরাপদে আপনি ওই ইনগ্রিডিয়েন্ট একবার দেখে নেবেন ইনগ্রিডিয়েন্টের মধ্যে যত বেশি ইনগ্রিডিয়েন্ট থাকবে অর্থাৎ যত বেশি উপকরণ দিয়ে বানানো থাকবে তা সেটা তত ভালো যদি ভেজিটেবল অয়েল এর মধ্যে থাকে তাহলে খুব ভালো আপনার স্বাস্থ্যের বারোটা বাজাতে সেটা সাহায্য করবে তারপরে কোকা কোলা বা এরকম যে ড্রিঙ্কগুলো আছে মিষ্টি যে ড্রিঙ্কগুলো পানীয়গুলো আছে সেগুলো তো টেস্টটা পেলে পানি খাওয়ার কি প্রয়োজন তার থেকে বরং কোকা কোলা খান আপনি বা এরকমের ফ্রুট জুস খান অথবা এরকম মানে শুধু পানি খাওয়াটা তো তাহলেও আপনার স্বাস্থ্যের বারোটা বাজবে কি করে তো এই স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী যে সমস্ত খাবার দাবি করা হয়েছে যদিও তাদের ইনগ্রিডিয়েন্টস লিস্টের মধ্যে পঞ্চাশটা সত্তরটা করে জিনিস থাকে সেগুলো খাবেন সেগুলো খাবেন সেগুলো বেশি করে খাবেন ঠিক আছে সেগুলো বেশি করে খেলে তারপরে এই কর্নফ্লেক্স বা এই জাতীয় জিনিস যেগুলো পিওর এই কার্বোহাইড্রেট যেগুলো পেটে হজম হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে আপনার রক্তের মধ্যে চিনি হয়ে ঢুকে পড়বে সেগুলোকে যদি খান তাহলে আপনার জন্যে আপনি আপনার লক্ষ্যে খুব সহজে পৌঁছে যেতে পারবেন নব্বই বছর তো মানে অকল্পনীয় আপনি হয়তো ষাটের আগেই চলে যেতে পারেন তো তারপরে ই করবেন এই আপনার কাজের ক্ষেত্রে কাজের পরিবেশে পরিবেশ যেন আপনাকে এই আপনার বিপাকীয় স্বাস্থ্যের বারোটা বাজাতে সাহায্য করে সেই রকম ব্যবস্থা রাখবেন মাঝে মাঝেই যদি আপনার কাজের পরিবেশে এরকম ধরুন ডোনাট কেউ উপহার দিয়ে যায় অথবা বাংলাদেশের পরিবেশে আপনি হয়তো বন্ধু বান্ধবদেরকে উৎসাহিত করলেন কিছু খাবার দাবার আনতে তো সাধারণত ওই বিস্কুট বা এই সমস্ত জিনিসই আনতে বলবেন আর এমন খাবার আনবেন যার মধ্যে চিনি অবশ্যই বেশি করে দেওয়া থাকে আর সে সমস্ত করে নিজেদেরকে খানিকটা শরীরে শরীরে যেন চিনিটা যেন কমতে না পারে রক্তের মধ্যে চিনির যে মাত্রা পাঁচ গ্রামে যদি চলে আসে তাহলে কিন্তু আমাদের রিপেয়ার করার মানে দেহ রিপেয়ার করার বা মেরামত করার সময় পেয়ে যাবে তাহলে সেটা কিছুতেই করা ঠিক হবে না তারপরে তো এই এই রকম যদি আমরা চালিয়ে যেতে পারি তাহলে মোটামুটি আমাদের ইসেতে আমরা লক্ষ্যে এ দ্রুত পৌঁছে যাব আর কি তো এখানে এই সফল হবার জন্য যে ধারণাটা সেটা আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা প্রত্যেকেই আমাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যটা কি এবং আমাদের চাহিদাগুলো কি এক একজন একটা খেতে পারে এক একজন একটা খেতে পারে না সুতরাং আপনাকে আগে থেকেই বুঝে নিতে হবে যে কোন রকমের খাবার আপনি খেতে পছন্দ করেন এবং সেই রকমভাবে প্ল্যান করতে হবে যে সেই রকমের খাবারগুলো যেন বেশি বেশি শর্করা বা চিনি দিয়ে তৈরি করা থাকে এরকম খাবারগুলো 
আপনাকে খেতে হবে বা খুঁজে আগে থেকে বার করে রাখতে হবে আপনি যদি পরে শুরু করে দিলেন তারপরে গিয়ে কোন খাবার খাবেন খুঁজে পাচ্ছেন না তাহলে তো সেটা একটা ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার হয়ে যাবে তা আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল বায়োলো বায়োলজি এবং ফিজিওলজি যেটা রয়েছে সেটা কিটু বোঝার চেষ্টা করবেন যে কি করলে আমাদের দেহের সর্বোচ্চ ক্ষতি করা সম্ভব হয় সেটাও একটু বোঝার চেষ্টা করবেন এগুলো জানা থাকলে আমাদের মেটাবলিক হেলথের বারোটা বাজানোটা সুবিধা তারপরে সাপোর্ট দি জার্নি এই পুরো সময়টাতে নিজেদেরকে একে অপরকে সাহায্য করার চেষ্টা করবেন আর এমন লোক থেকে দূরে থাকবেন যারা আপনার এই প্রচেষ্টাকে খানিকটা হেয় করার চেষ্টা করবে আর আগে থেকেই এটা মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকবেন অনেকেই আছে যারা আপনার এই লক্ষ্যটাকে তারা বোঝে না তারা এই সমস্ত উদ্দেশ্য এই মহৎ উদ্দেশ্যগুলো তারা বোঝেন না এবং তারা এসে আপনাকে বলবেন যে আপনি তো এই হয়ে গেলেন আপনি তো সেই হয়ে গেলেন তখন আপনি তাদেরকে বলে দেবেন যে আমি কি হচ্ছি না হচ্ছি সে নিয়ে আপনার মাথা খামার দরকার নেই আপনি নিজের তরকার তেল দিন এই কথাগুলো মুখস্ত করে রাখবেন কারণ নয়তো হঠাৎ করে একজন কেউ বলে ফেললো আর আপনি তার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারলেন না একটা ঝগড়া করতে পারলেন না আপনাকে হারিয়ে দিল ব্যাপারটা তো ঠিক হবে না তাই না তাহলে ঝগড়াটা করে এলে আপনার মানসিক চাপটাও খানিকটা বাড়বে তার উপরে আপনি আরও বেশি রেগে থাকতে পারবেন তো সেটা একটা সাহায্য করবে আর ওই প্রিফারেন্স কি আপনার আপনার কি পছন্দ অপছন্দ আর কি কি আপনার পছন্দ মতন কি কি জিনিস রয়েছে এই ব্যাপারগুলো সমস্ত আগে থেকে বিবেচনা করে এগুলো নিয়ে ভেবে নড়াচড়া খুব বেশি করবেন না শুধু একটু ভেবে নিয়ে ঠিক করবেন যে আপনি কোনটা কোনটা খাবেন সেভাবে করে এগিয়ে যাবেন তো যদি আমরা এই করতে পারি যে সারা দিন বসে থাকা ধরুন চিনিযুক্ত খাবার এবং ওই শস্য থেকে তৈরি করা যে খাবারগুলো প্রসেসড খাবার চিনি দিয়ে যেগুলো বানানো হয়েছে এই সমস্ত বা রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট দিয়ে শর্করা দিয়ে বানানো হয়েছে সেগুলো যদি ঠিক মতন খাই তারপরে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি বা দৈহিক কার্যক্রম শরীর চর্চা এই সমস্ত দিয়ে একদম বন্ধ করে দিই সারাদিন একদম না চুরি নড়িচুরি এবং স্ট্রেসের মাত্রা বাড়িয়ে রাখি এবং সঙ্গে এই ঘুম যদি যথেষ্ট পরিমাণ না আসি তাহলে আমাদের জন্য এই মেটাবলিক সিনড্রোমটা ডেভেলপ করাটা বা মেটাবলিক হেলথের বারোটা বাজানোটা অনেক সহজ হবে আর হয়ে গেলে ওই যে আগে যেটি দেখানো হয়েছিল যে এই জিনিসগুলো যদি আপনি দেখেন যে আপনার কোমরটা এরকম বড় হয়ে গিয়েছে ওই টায়ারের মতন মাঝখানটা আপনার নিচেও চিকন মাথার উপরেও চিকন কিন্তু পেটের দিকটা ঢোলের মতন বেরিয়ে গিয়েছে তাহলে আপনি সঠিক পথে রয়েছেন তো প্রথমে দেখবেন সেটা যদি আপনার কোমরের মাপ আপনার উচ্চতার অর্ধেকের থেকে বেশি হয় এবং ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে তাহলে আপনি সঠিক পথে রয়েছেন আর তার সঙ্গে আপনার যদি ট্রাইগ্লিসারাইড রক্তে বেড়ে যায় আর হেচডিএল যদি কমে যায় তারপরে ব্লাড প্রেশার যদি বেড়ে যায় আর যদি গ্লুকোজ ফাস্টিং গ্লুকোজ যেটা রক্তে সেটাও যদি বেড়ে যায় তাহলে এর যে কোনো প্রথমটা হচ্ছে পেটটা এরকম বড় হয়ে গেলে তার সঙ্গে বাকি যে কোনো এক দুটো বা তার থেকে বেশি মিললেই আপনি সেই পথে রয়ে যাবেন আর ফলাফল হিসেবে তো আপনি যেগুলো পাবেন টাইপ টু ডায়াবেটিস প্রি ডায়াবেটিক হতে পারেন অবিসিটি হাইপার টেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ হার্ট ডিজিজ বা হৃদরোগ তারপরে স্ট্রোক যেগুলো আগে আমি আপনাদেরকে বলেছি তো সেইগুলো তাহলে তখন সঠিকভাবে নিরাপদে পেয়ে যাবেন তা এখন আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ থাকতে পারেন যারা এই সমস্ত কিছু শুনছেন এবং অত্যন্ত খুশি মনে রাজি হয়েছেন যে হ্যাঁ সমস্ত যদি ঠিক আছে কিন্তু আপনারা হয়তো অন্যদের মতন অতটা বুদ্ধিমান নন এবং আপনাদের মনে হয়তো মনে হচ্ছে যে ঠিক আছে বুঝলাম তো কী করে স্বাস্থ্যের বারোটা বাজাতে হবে কিন্তু স্বাস্থ্যটা বারোটা না বাজাবো কী করে তো এই স্লাইডটি ডক্টর মারক তাদের জন্য রেখেছেন তাদের জন্য তিনি যেটা বললেন যে তাহলে আপনি যেটা করবেন যে নিউট্রিশনের মধ্যে খাবেন রিয়েল ফুড মানে প্রসেসড খাবার যেগুলো সেগুলো থেকে খাবেন না তারপরে ওই ভেজিটেবল অয়েল খাবেন না অ্যাভয়েড চিনি খাবেন না রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট এগুলো সমস্ত বাদ দেবেন সবুজ শাক সবজি নন স্টার্চি ভেজিটেবল যেগুলো সেগুলো খাবেন হেলদি ফ্যাট যেগুলো যেমন অলিভ অয়েল বা ঘি মাখন এই সমস্ত খাবেন সঙ্গে মাছ মাংস ডিম তারপরে বাদাম এগুলো কিছু খাবেন তারপরে ঘুম আপনি দিনে কমপক্ষে সাত থেকে নয় ঘন্টা ঘুমানোর চেষ্টা করবেন বা এবং সে জন্য কীভাবে যেন ঘুমাতে পারেন সেজন্য জন্য ধরুন মোবাইল ফোন আগে আগে বন্ধ করে দেবেন যাতে করে আপনার ওই চোখের উপরে সেই আলোর ব্যাপারটা না ঘটে আর আপনার মন যেন ওই কারোর সঙ্গে গল্প করতে গিয়ে উত্তেজিত হয়ে না থাকে 
তারপরে আগে থেকে প্ল্যান করবেন যে আপনি ঘুমোতে চাইছেন সুতরাং ঘরে অন্ধকার করে রাখবেন জানলায় পর্দা টেনে রাখবেন দরকার হলে হোয়াইট নয়েজ যে বলি আমরা যেটা যেমন ফ্যান চালিয়ে রাখলে যেটা শোষ শব্দ হয় এই শোষ শব্দের কারণে অনেক সময় আমাদের দেখা যায় যে অন্য কোনো শব্দে আমাদের কানে বিশেষ একটা বাধ ব্যাঘাত ঘটাতে পারে না ঘুমোতে সুবিধে হয় সেগুলো তাহলে আপনার জন্য রাখতে হবে কিন্তু মানে আজকের ভিডিওতে আপনার আসলে বোকার দল কিন্তু যাই হোক আপনাদের জন্য এখন পথ যেটা সেটা বলতেই হচ্ছে তো ঘুমটা যদি আপনি সাত থেকে ন ঘন্টা ঘুমোতে পারেন দিনে তাহলে সেটা একটা সাহায্য করবে আর আপনি ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি কিছু করবেন মানে সুযোগ পেলেই একটু উঠে দাঁড়াবেন নড়াচড়া করবেন কাজ যদি অফিসে বসে থাকার কাজও হয় তাহলেও মাঝে মাঝে চেয়ার থেকে উঠে এখান থেকে এখানে একটু হেঁটে বাইরের দিকে একটু তাকাবেন আলো দূরে গাছপালা থাকলে সেগুলোর দিকে একটু তাকাবেন এবং কারোর সঙ্গে হয়তো এক এক মিনিট কথা বলবেন এমন কথা যাতে করে আপনার মন খুশি থাকে তো সেই ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিগুলো করবেন সঙ্গে মাঝে মাঝে একটু ব্যায়াম করতে পারেন ব্যায়াম করে ওই দুই রকমের ব্যায়াম যে পেশি শক্তি বাড়ানোর জন্য যে ব্যায়াম সেগুলো করতে পারেন আর নয়তো সেগুলো এবং সঙ্গে আর একটা যেটা করতে পারেন যে কার্ডিও ভাস্কুলার কার্ডিও এক্সারসাইজ যেটাকে বলে যে আমাদের হার্টের গতিটাকে বাড়ানোর চেষ্টা করা তো সেটার জন্য দৌড়নো খুব জোরে দৌড়লেন তবে দীর্ঘক্ষণ দৌড়বেন না কারণ খুব বেশি লম্বা সময় এক সঙ্গে দৌড়লে তাহলে আবার মেটাবলিক হেলথ সেদিক থেকে খারাপ হওয়ার একটা ব্যবস্থা তৈরি হয় তো সেই জন্য আপনি ধরুন দু মিনিট খুব জোরে দৌড়বেন তারপরে পাঁচ মিনিট বিশ্রাম নেবেন আবার দু মিনিট দৌড়বেন আবার বিশ্রাম নেবেন এইরকম করে করবেন তো যদি দিনে আপনি এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা এরকম সময় পরিশ্রম করে কাটান তারপরে সিঁড়ি দিয়ে ওঠেন লিফ্ট বাদ দিয়ে অথবা স্কেলেটার বাদ দিয়ে তাহলে আপনার মোটামুটি এবং স্ট্রেস স্ট্রেসটাকে খুব নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখবেন আপনার যদি কাজ কাজের পরিবেশে আপনার যদি মনে হয় যে আপনি সুখী নন কাজ করে হ্যাপি নন তাহলে চেষ্টা করবেন অন্য কোনো কাজ যেটা আপনার করতে ভালো লাগে সেরকম কাজ ব্যবস্থা করতে পারেন কি না তারপরে বাড়িতে সবার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখার চেষ্টা করবেন বন্ধু বান্ধব তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখবেন যারা আপনাকে আপনাকে খুশি রাখার চেষ্টা করবে বা তাদের সঙ্গে আপনি গল্প করে আরাম পান তারপরে কিছু হবি শখের কাজ করতে পারেন যেমন যদি আপনার বাগান করতে ভালো লাগে বাগান করা বা বই পড়তে ভালো লাগে বই পড়া বা এম হাঁটতে যেতে ভালো লাগে হাঁটতে যাওয়া এবং চেষ্টা করবেন এই রকমের মানে যারা এই রকম কাজগুলো পছন্দ করে সেরকম মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে তাহলে তারা একে অপরকে আপনারা সাপোর্ট দিতে পারবেন সাহায্য করতে পারবেন তো সেরকম করে করবেন তো যাই হোক তাদের কথা আসলে খুব বেশি সময় নষ্ট করতে চাইছি না কারণ আজকের উদ্দেশ্য তো আসলে শরীর কি করে আমরা স্বাস্থ্য বারোটা বাজাবো তো এখানে মোটামুটি সেই তথ্য মোটামুটি আপনাদেরকে জানালাম তো যদি এই কথাগুলো ঠিক মতন মেনে চলেন তাহলে আপনাদের স্বাস্থ্যের বারোটা বাজবে আর যারা স্বাস্থ্যের বারোটা বাজাতে চান না যে কি বলবো যে মানে যারা অন্যদের মতন বুদ্ধিমান নন তাদের জন্য আপনারা পাবলিক হেলথ কোলাবরেশনের যে ওয়েবসাইটটি রয়েছে সেখানে গিয়েও দেখতে পারেন সেখানে কিছু খাবার দাবারের তারা ধারণা দিয়েছেন যে খাবার দাবারগুলো আপনি যদি খান তাহলে আপনার শরীরে ওই রক্ত রক্তে যে গ্লুকোজের মাত্রা বাড়া সেই ব্যাপারটা ঠিক আমরা যেরকম চাইছিলাম সেরকম বাড়বে না তো সেদিক থেকে আপনি আপনার শরীরের বারোটা বাজাতে পারবেন না বরং স্বাস্থ্যটা একটু ভালো হয়ে যেতে পারে মেটাবলিক হেলথ বরং ভালো হয়ে যেতে পারে এদের এই ওয়েবসাইটটা আপনারা ঘুরে দেখতে পারেন পাবলিক হেলথ কোলাবরেশন লিখে গুগলে সার্চ দিলেই সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবেন তো পেয়ে গেলে তারপরে সেটান থেকে এই তথ্যগুলো ব্যবহার করতে পারেন তো এই ছিল মোটামুটি আজকের উপস্থাপনা আশা করছি সকলের ভালো লেগে থাকবে আর আশা করছি আপনারা যারা আপনাদের স্বাস্থ্যের বারোটা বাজাতে চান তারা আমাদের আমার এই গাইড ব্যবহার করে কতটা সফল হলেন কমেন্ট করে জানাবেন আর যারা যারা ওই সামান্য যে কজন আপনারা স্বাস্থ্যের বারোটা বাজাতে চান না বরং উল্টোটা স্বাস্থ্য ভালো করতে চান তারাও যদি কোনো উপকার পান এই তাহলে কমেন্ট করে জানাবেন যে সেটি কেমন হলো যদিও অন্যরা হয়তো আপনাদের এই সফলতায় হাসাহাসি করবে কিন্তু আপনার মতন আর কেউ যদি থাকে তাহলে তার হয়তো উপকার হবে তো যাই হোক আজকে এ পর্যন্তই আমার এই বকবক যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেল এসে সাবস্ক্রাইব করবেন আর পরবর্তীতে এরকম বিভিন্ন তথ্য নিয়ে আপনাদের কাছে আসবো আর ফেসবুকেতে আমি কীটো পাগলের দল নামে একটি গ্রুপ পরিচালনা করি সেখানে সে বিভিন্ন প্রশ্ন লোকে করেন এবং আমি চেষ্টা করি তাদের প্রশ্নের জবাব দিতে তো যদি আপনারা সেখানে আসেন তাহলে সেখানে আপনাদের সঙ্গে কথা হতে পারে তো এই ছিল আজকে আমার বলবার বিষয় সকলে সকলে 
মনোযোগ দিয়ে আশা করছি এই কাজগুলো করে নিজেদের মেটাবলিক স্বাস্থ্যের বা বিপাকীয় স্বাস্থ্যের বারোটা বাজিয়ে সফলতা দেখিয়ে দেবেন এবং সেটা নিয়ে অত্যন্ত প্রাউড বা গর্বিত অনুভব করবেন আর যত দ্রুত পৃথিবী পরিত্যাগ করতে পারবেন তত গর্বিত হয়ে আপনি আপনার নাম এই যারা শাস্ত্রের বারোটা বাজিয়েছেন তাদের ইতিহাসে আপনার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখে দিয়ে তারপরে যাবেন তো আজকে এ পর্যন্তই দেখা হবে আবার যদি হয়